Jätkame televisiooni ja räägime nüüd väikestest rahvastest. Kahtlemata eestased võivad ennast on ta lotovõit ja neid väikeseid rahvaid, kes saavad lubada endale oma riiki, ei ole maailmas sugugi mitte palju. Me räägime täna hommikult Tšerkessidest ja meil on külas Tamara Parsik, rahvusvahelise Tšerkesside nõukogu liige ja Jat Jugar, Tšerkessi kultuurinstituudi esimestere hommikust. Good morning. Vestluseks põhjus on see, et Tšerkessid on otsustanud Euroopas valgustada selle rahva seisu, milline see seis praegu on Vene Federatsiooni sees elades. Ja saame täna hommikul küsida, millised seisus on Tšerkessi ja rahvas praegu oma kodumad. So here is our first question. What is the situation of the Circassians in their own home country? The situation in the Northwest Caucasus in Circassia is difficult, very difficult these days. Võiks öelda, praegusel hetkel on see situatsioon väga keeruline, vaadates just kirde ka kaas ja osa. There are many issues there that are affecting the people there. On väga palju teemasid, mis seal elavad inimesi mõjutab. Whether they are human rights violations or the... Siin on tegemist see inimõiguste rikkumistega. The bad economy or the... On tegemist ka majandusraskustega. The unemployment, the high rate of unemployment. Kindlasti on tegemist ka suure tööpuudusega. It's all affecting our Sarkashian people in the Sarkashian Republic. Ning see kõik mõjutab Sarkashi inimesi ja meie vabariike, mis asuvad siis selles piirkonnas. Kui hea võimaluse annab praegu Sotsis 2014. aastal toimub Tali Olümpia mängud, sest see sama piirkond ongi Tšerkesside põline ala just nimelt seda Tšerkessi probleemi Venemaal maailmas tõstatada. Olümpia mängud on justkui kingitus teie jaoks, et nüüd inimesed näevad, et selline tore paik nagu Tšerkessi on olemas. So what is the impact of the 2014 Winter Olympic Games, which are held in Sochi. So basically we can say that this is a, as, as a gift for you, because this is a good opportunity for you to inform people of the actual situation. So how do you use this opportunity? This is an excellent opportunity for Circassians to tell about the Circassian history meie rahva vastu. See on olnud inimeste eest varjul ja me ei oleme kannatanud selle tragöödi järel mõju taale siia maani. Loomulikult see teema, et Sotsist saab Tali Olympia mängude asukoht aastal 2014 on andnud meile võimaluse rääkida maailmale ja Euroopastele ja kõigile maailma selle, mille on siis Sergesid tragööd ja milline oli siis esimene genotsiid Euroopa rahva vastu ja see oli siis meie rahva vastu teostatud genotsiid. Kuidas see Olympia ise sellele Tšerkessi ja rahvale mõju praegu? Sest on väga palju räägitud, et Olympia mängud, ehk nad on sellised üllad, sageli jätavad ka piirkonda sellise olulise jälje. Nad mõjutavad seda olulist keskkonda, kuidas Tšerkessi ennast praegu Olympia mängud ettevalmistamise tunnavad. So what is the situation now as the Olympic Games are being prepared? Often they say that although the Olympic idea is very noble, the influence or the the impact of it to the local area could be quite different. Right. Um, well, there's a number of different things going on right now in terms of the terve hulk erinevaid asja, mis puudutab Olympia mänge. Kõige olulisem kindlasti keskkonnalane mõju, sest ta Olympia mängud toimuvad UNESCO maailmapärandi asukohas, mis on kaitsud asukoht, seal on väga palju rahvusparke ning seda kõik ignoreeritakse selleks, et luua siis vajalike hooneid. Seal on kuskil 600 erinevad puidu puuliiki või pataime liiki, mis on praksed hävinemas. Ökoloogiline probleem on seotud ka sellega, et on tegemist just mägise piirkonnaga, kus võivad tegeleda siis erinevad tegelikult erinevad probleemid just geoloogiast seotud. See väga paljud inimesed tulevad sellese piirkonda ja see korruptsiooni probleemid ka, siis sinna piirkonda lähevad on miljardid dollarid ja me täpselt ei tea, kuhu see raha seal liigub. Ma usun, et tulevikus, mis puudutab korruptsiooni ja keskkonnales mõju on kinni Kindlasti see üks olümpia mängudes, mida ei unustata. Teisalt ei öeldes üks pool, mis on küll hea, teisalt küljast on see olümpia mängud omakorda jälle tragöödi, ma olen mõttes, et see kes ei ole rahva jaoks. So there is a good side to the Olympic Games, but at the same time it is a tragedy for the Circassian people. Yeah, absolutely. Ja kindlasti. Kui palju maailmas on Tšerkesse, nad on väga laiali pillatud, kuskil miljoni jagu neid praegu Vene Federatsiooni teritoriumil. Kui palju maailmas on kokku ja kus on kõige rohkem? 
How many Cherkessians there actually are there? Because I know there is about a million on the, within the Russian Federation, but worldwide? There is about a li little bit less than a million in the Northwest Caucasus, and there is about six million of Circassians uh, diaspora throughout the world, mainly in Turkey. This makes our people, our nation, with the largest diaspora percentage in the world today, 90% of our people remain outside of our motherland. Kas väljas pool elavad Cherkessid? Väljas pool, ma mõtlen oma seda põlist kodumad elavad Cherkessid, on ühel meelel, mis moodi Cherkessside probleemi maailmast teadvustada, kuidas suhtuda sellesse samasse Sochi 2014. aasta Tallinn olümpiamängudesse. About the Sokashians living outside the motherland, are you, would you say that you are united in your ideas, that you all have more or less the same opinion about your attitude towards the 2014 Olympic Games? Yes, we are united in many different ways. Our unification is in keeping our tradition, our culture, our language, and our desire to have a very strong connection and appreciation to our motherland. However, not many Circassians say the overwhelming majority of Circassians today do not know that Sochi as a city was the state of the state of the Circassian genocide. Sochi Linn oli 19. saandil Tserkesside genotsidi asukoht ja see oli parasjaguga pealinn sellel ajal Tserkesse pealinn ja see oli siis see koht, kus kumast küüditati Tserkesse välja. Tegemist on ajanud asjadega ja neid faktad enamus Tserkesse maailmas tegelikult ei tunne. Me just töötam selle kallal, et koolida Tserkesse, et nad teaksid, millised on need asjaolud, et nad teaksid, et Sochi oli tegelikult Milline on teie suur plaan? Mida te loodate Tšerkessi jaoks, selle rahva jaoks? Mis peaks juhtuma selle informeerimistuuri Euroopas selgitamise lõpuks? So what is your, your great view or the, or the grand plan? What do you think uh, you will achieve at the end of this? You will have this information tour in Europe and what, what are you hoping to achieve? Our objective in, in this process is is justice, justice for the Circassian people, and for their tragedy and recognition of their genocide. Whatever we can get in having a reprieve for the tragedy of Circassians and try to reverse all the elements of the tragedy that occurred upon them. Our objective is to try to reconstruct our Circassian people, our Circassian nation, and put our nation back together to play a role in the community of the nations of the world as a nation. And also, how can we build this awareness about what's going on in Sochi and how can we build this awareness about what's going on in Sochi and how can we build this awareness about what's going on in Sochi? luua sellist teadlikust ja teimised mõistaksid, et milline on see tõde selle pildi taga. Viimane küsimus, kas te loodate, et kunagi on olemas Tšerkessi ja Babalik, Tšerkessi iseseis valiina? Last question, would you hope that there once there will be an independent and free republic of Tšerkessi? We would hope that our people would be, seda, our Circassian people would have their own nation, would have their own uh, people all together and they would live uh, as one people in our historical motherland, Circassia. Thank you.